Bom dia, minha gente. Segundo dia, nós estamos começando aqui na frente do Western Union. Tem que acordar bem cedinho se vocês quiserem tirar dinheiro. É, porque a gente vira e mexe e acaba, tá? E é muito dinheiro que você tem que sacar. Aqui, ó, o dinheiro, quando você vai pegar, é, ele é muito desvalorizado. Então, assim, você tem que pegar um bolo de dinheiro, você acha que você tá milionária, você vai ver se você tem 200 reais na sua mão. <risos> Mas, no modo geral, assim, é, a melhor cotação que você consegue pegar pro seu dinheiro, quando você vai fazer essa conversão, é pelo Western Union. Tem várias formas de você poder utilizar o dinheiro aqui, né? Você pode fazer por vários tipos de câmbio. Depois eu tento pedir para minha irmãzinha explicar para vocês a diferença entre eles. Mas tem vários... Tem várias, várias cotações aqui, o que deixa meio confuso para você saber ah, isso aqui vale quanto, isso aqui vale quanto. Mas, no modo geral, é, Western Union é a melhor forma. Tem uns Western Unions pequenininhos que é mais difícil vocês conseguirem dinheiro neles, mas tem o Western Union espalhado pela cidade inteira. Então, se de repente você der uma sorte de estar tá precisando, por exemplo, sábado a gente foi tentar catar dinheiro, é, sábado tem muitas unidades que elas não estão abertas e nas unidades que a gente passou já não tinha mais dinheiro para pegar. Isso porque nós passamos, era mais ou menos nove e pouco da manhã. Nós vamos é, voltar agora para o apartamento para poder comer e aí eu vou mostrando para vocês é, os lugares que vocês podem passear, tentar também passar para vocês o preço de algumas coisas e é isso, gente. Entramos no supermercado aqui, ó, e eu acho engraçado porque não tem muita variedade de suco, eu reparei também que não tem muita variedade de frutas, frutas geralmente você tem que comprar o que tá na época, é, mas eles têm muito coisa de pomelo, ó, pomelo, pomelo, outro de pomelo aqui. E chá quase não tem. Que engraçado. Tem que prestar atenção. Esse suco de laranja que vem com 2 litros e 250 ml, tá 1.580. E o mesmo suco, ó, da mesma marca, só que com 1,5 um litro, e meio, tá saindo por 1.690. Então tem que checar mesmo, ó, pra ver o que compensa levar. E olha o bolo de dinheiro que tem que carregar pra poder pagar as coisas por aí. Parece que é milionário? Parece, mas não tem muito dinheiro aqui. Inclusive, se vocês forem lá naqueles restaurantes super famosos, principalmente nesses restaurantes assim bem caros, cabreira, é, desses bem famosos assim, que você vai comer um bife daqueles gostosão, mas que custa muito dinheiro, a gente vai embora assim, ó. Então venham preparados para vocês poderem carregar. A gente levou uma sacola separada só para poder pegar o dinheiro, porque não é tão fácil sem fé que numa bolsa feminina pequenininha. Olha só que vista mais maravilhosa, ó. estamos aqui em Porto Madeira. Essa área aqui ela foi revitalizada, inclusive você pode ver que as construções elas são bem diferentes dali e ali de trás também, ó. que tem construções muito, como chama, atual, moderna, assim, ó. e esses prédios eles foram todos revitalizados para poder ser utilizado, então aqui virou uma área muito turística e muito linda, né? E olha só que vista linda, gente, ali no fundo ó, tem a Ponta de las Mujeres, e aqui tem muito barzinho para vocês poderem andar, caminhar, sentar, aproveitar o tempo. Um bom lugar para vocês virem gastar assim, umas belas umas horas caminhando. Claro, né? Se acaso vocês quiserem andar. E, gente, num lugar tão lindo, tão bonito, com essa vista maravilhosa, tem o palhaço ali. Dá para vocês verem? Eu vou virar a câmera. Para que isso, gente? E olha só que interessante. Aqui tem algumas informações. Olha o palhaço lá do lado. É, tá falando que essa ponte tem 820 metros quadrados de área, né, superfície E algumas partes dessa ponte, ó, eles utilizaram 100 mil garrafas PET é, para poder fazer essa serviço assim, sustentável Super legal, né? Lá na parte de trás, ó, tá vendo? É, já falaram que tem um prédio cheio de frases e palavras assim, super feministas Eu perguntei ali para eles o que que era Aquele prédio, mas ninguém me soube me responder. A gente vai ter que atravessar para poder descobrir. E, gente, olha só que coisa inesperada. Eu não esperava ver num lugar tão turístico um banco da China. Eles estão em todos os lugares, né? Gente, mas eu realmente gostei muito de ter vindo aqui. Tá um tempo bem agradável. Apesar de estar tá frio, ele não tá tão frio hoje. O tempo tá um pouco nublado, assim, ó. Mas tá agradável, assim, pra gente poder andar. Mesmo assim, para poder sentar nos banquinhos, conversar. Ai, que gostoso. 
preciso tomar um café num tempo desse. Tem a Chewbacca também aqui, gente. Gente, eu fiquei bem curiosa para saber o que, que era, né? Para ver se era um centro onde o pessoal se reunia, mas olhando aqui no prédio, ó, parece que ele tá abandonado, tá vendo? Que aqui, ó, tá tudo sem janela. Ali embaixo tá... parece que tá ó, cheio de muro. Aqui, aqui das árvores não dá para ver direito, mas ele não parece que tá ativo, não. É, eu não vou chegar mais perto. Mas parece que está abandonado, ó. Inclusive essa área aqui do lado. Mas o Carlos, que mora aqui, ele estava falando que o movimento feminista aqui na Argentina é bem forte. Então, vira e mexe, às vezes você vai ali mais para o centro, né? Ele fala assim que tem muita manifestação, onde bastante mulheres se juntam assim pela causa. Carlos disse que isso aqui, ó, é uma comida da Venezuela. Parece um pãozinho, ó com queijo dentro, é o mais tradicional, tem vários sabores, tem doce, então vamos experimentar. Coloquei numa maionese, ele tá bem quente, que acabou de sair do fogo. Hum! É bem gostoso. Eu... Dá pra vocês verem? Ele tem uma massinha assim que ele fica bem sequinha fora. É bem fininha. E o queijo assim é bem saboroso. Nossa, gostoso mesmo, hein, gente? E nós chegamos aqui perto da Casa Rosada, ó. Não sei se é pra vocês olharem as construções ali no fundo, mas parece meio Europa, não parece? É meio engraçado, porque assim, tem muitas partes que parecem Europa, tem algumas partes assim que são bem mais modernonas, ó. Parece meio Estados Unidos. Uma mistura de Estados Unidos, alguns lugares da China, que a China também tem bastante influência arquitetônica de alguns outros lugares. É, achei bem bacana, assim, no modo geral. É, só que, como que eu posso descrever para vocês? Eu, eu não sei o que, que eu imaginava e o que, que eu esperava da Argentina. Mas assim, ela é, parece muito familiar. <risos> familiar assim, com lugares onde eu já passei e algumas partes também parecem um pouco São Paulo. É engraçado, é uma mistura assim de tudo. Olha que bonita, gente, a entrada aqui ó, da Casa Rosada. E eu achei muito, mas muito gostoso mesmo essa pracinha, ó. Essas construções assim, ó, na parte de trás, dá um ar assim diferente, não dá? Ficar apreciando esse céu assim azulado com essas nuvens branquinhas, esse contraste com verde, muito bonito, né? Bem aqui na frente da Casa Rosada, ó, tem esse monumento, e eu não sei se vocês repararam nas pedrinhas que tem ali, ó, em volta, tá vendo? Minha irmã estava falando que isso aqui, as pessoas começaram a vir e colocar as pedrinhas com o nome das pessoas e as datas é, do pessoal que morreu na pandemia. Uma forma de homenagear as pessoas e eu achei bem legal que eles respeitaram bastante as pessoas que vieram aqui e colocaram as pedras. Ó, inclusive, eles até protegeram para que não sejam retiradas nenhuma. E vocês aqui na praça vão ver vários desses símbolos aqui, ó, que aqui é a Praça das Mães de Maio que eram os lencinhos que elas utilizavam e virou meio que um símbolo para essa causa. Praça chama Praça de Maio. Essa praça aqui ela tem esse nome pela Revolução é, de 1810 que aconteceu aqui, onde eles decidiram já não obedecer mais à Espanha. Mas essa praça é conhecida como Praça das Mães de Maio porque é, teve uma época que muitas mães vieram com fotos aqui e ficavam sentadas é, esperando, tem, é, tentando encontrar os filhos que sumiram naquela época militar. Na mesma praça ó, tem aquela catedral que eu mostrei para vocês, uma frente bem bonita. Entrando nela é mais linda ainda. Olha o tamanho da porta que tem aqui de entrada. E eu vou virar aqui para vocês verem o altar. Ó. Lindo, 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 né? Olha o teto. E eu não sei se vocês têm é, essa superstição que o pessoal fala quando você entra numa igreja nova, faz um pedido que ele se realiza. Eu vim agradecer ah, pelas coisas é, que Deus me permite ter. Eu acredito que tudo nessa vida a gente tem que ser grato. É, mesmo que às vezes a gente não acredita que elas sejam são boas, porque elas trazem também experiências importantes para a gente. Nós temos que ser gratos por tudo nessa vida, porque tudo faz parte do nosso crescimento, é, tudo tem um motivo e acredito que tem muitas coisas que às vezes a gente precisa passar 
Talvez a gente não entenda na hora, mas isso ou fortalece a gente, ou faz com que a gente chegue é, num lugar uh, melhor. Tem muitos caminhos muito sofridos, né? É, mas a gente tem que tentar encarar tudo com a melhor forma possível. Aqui dentro eu vou tentar não ficar falando muito pra gente não atrapalhar as pessoas, tá? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês os detalhes, que é muito lindo, tudo muito caprichado, fazer um tourzinho meio ASMR com vocês, ASMR com vocês. Cada lugarzinho que vocês olham, gente, tem um detalhe diferente. Se vocês gostam desse tipo de passeio, vale muito a pena dar uma paradinha e entrar. Eu fico imaginando como que deve ter sido para construir tudo isso naquele tempo, né? Nós entramos aqui em um lugar super bonitinho, perto do Obelisco. É uma rua que chama Rua Florida. Aqui é muito famoso, segundo a minha irmã, é, pelas lojinhas. Então tem muito comércio e muita casa de câmbio. E realmente, ó, parece que é um lugar bem turístico, onde você pode encontrar de tudo. Tem lojinhas de bijuteria, de bichinhos de pelúcia, muita roupa com promoção por aqui. Tem comida, tem toda coisa. No modo geral, vocês conseguem encontrar por aqui. E nós estamos seguindo essa rua porque nós estamos indo para um lugar super famoso que disseram que é super lindo, é, na parte de dentro, que chama Galeria Pacífico. A minha irmã falou que é um dos lugares que a gente tem que visitar, que é também uma, um dos pontos turísticos daqui. E chegando lá eu mostro para vocês. Mas aqui eu gostei assim pela vibe, sabe? Muitas pessoas, muitas coisas para vocês verem. É um lugar assim gostoso assim para caminhar, porque... Você vai andando, você não vai sentindo que você tá andando tanto. Muita, muitas coisas, gente. Até coisa assim, ó. Meio das coisas da China, tá vendo? Eletrônicos e tudo mais que a gente consegue encontrar nas galerias. Ah, e tem galerias bonitinhas também por aqui, ó. Chegamos aqui na galeria, gente. Olha, pelo menos a frente realmente é bem bonita, né? Mas eu quero mostrar pra vocês lá dentro, porque minha mãe falou que quando a gente entra, aí a coisa fica muito bonita. Ela disse que a construção das lojas, o teto, olha só, parece que tem um jardim suspenso assim. Que lindo esse telhado, olha só. As janelinhas ali em cima do terceiro andar. Muito charmosinho, né? E até o cheiro é diferente, gente. A gente chegou aqui, ó, na parte dessa entrada que eu entrei, tem muita loja chique, então tem Chanel, tem ali uma loja de perfumes e tudo mais. Sabe, você entra assim cheiroso, nossa, uma delícia! Minha irmã falou que tem uma posição mais bonita pra gente poder ver esse teto, mas eu queria mostrar pra vocês essa vista aqui. Olha o barulhinho da água, que gostoso! Gente, não é à toa que a minha irmã falou que é realmente lindo. Olha isso aqui. Eu vou tentar fazer um 360 depois ali no teto para vocês. Deixa eu voltar. Que olha. Nossa, parece um pouco capela assistindo, né? No jeito mais simbólico. Mas muito bonito mesmo, hein? Olha só que bonitinha essas latinhas de cerveja. Muito engraçadinhas, né? Tem até do Hulk, olha. Mas eu gosto dessas do Robert. É muito engraçado. <risos> Esqueci de gravar. O bolo tá tão gostoso. É... Tinha uma promoção aqui no restaurante que a gente traz que tava vendendo café e bolo uh, por R$ 6.400 total. E aí você podia escolher qualquer é, bolo que tinha lá e qualquer tipo de café que tinha no cardápio também. 
Nossa, maravilhoso. Ele é um bolo de chocolate, mas parece que ele tem um pouco de gostinho de doce de leite no fundo. Não sei, é uma delícia. Tia, olha só que inusitado. Ali tá o La Cabreira, que é um restaurante que você tem que vir fazer reserva, senão você não consegue comer, mas é assim, reserva. Você chegar aqui 4 horas da tarde, esperar até as 5 pra poder fazer reserva, pra você poder comer às 6. Porque parece ser uma promoção aqui. Mas bem de frente tem uma loja de açaí. Olha só que legal. E aparentemente minha irmãzinha falou que foi aberto por brasileiros. E vocês sabem que a marca açaí, ela foi registrada no Japão? Propriedade intelectual, então mas não pertence mais ao Brasil. Meu pai é muito engraçado. Qualquer lugarzinho que ele acha pra sentar, ó, ele senta. Então se você quiser achar ele, sempre procure um banquinho. E você pode já comprar montado, né? Tem aqui o cardápio, ó. Inclusive, depois vocês dão uma olhada nos preços. Que, se vocês tiverem curiosidade para saber, ó. Dá para vocês escolherem aqui vários sabores e vários jeitos. Mas também, se vocês quiserem, dá para vocês... Ah, tem outros... outras comidas também, ó. Ah, tem coxinha! Milkshake! Mas se vocês quiserem, dá pra vocês montarem. A minha irmãzinha tá montando dela, ó. ó não é uma tigela, é uma bacia. Já <risos> saí. Mas tem que aproveitar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que tem várias coisas que vocês podem pegar, ó. Creme de maracujá. Ah, creme de leitinho. E depois vocês podem fazer, colocar os toppings. Hum. Nossa, aí é bem bom Bem docinho Mas a gente queria experimentar esses cremes deles Que são diferentes De leite ninho, bastante gosto de leite ninho. Bem gostosinho E o creme deles assim é bem molinho Parece marshmallow, né? Parece marshmallow De paçoca também bem gostosinho Fiquei bem curioso com esse negócio de coco com o um sabor, hum, bem bom também, de pistache, acho que é meio para você poder misturar com os com açaí, hum, quem gosta de pistache, vai gostar bastante desse creme e esse aqui de maracujá, eu não coloquei as outras coisas porque eu acho que é às vezes acaba tomando muito gosto do, dos cremes e do açaí. Hum. Esse de maracujá parece um mocinho, assim, muito gostoso. Bem pertinho de lá onde nós estávamos, tem essa parte aqui de Palermo, que a minha irmã disse que chama Palermo Sorro. Essa parte aqui tem muito barzinho. Muito casa de show pra vocês virem se divertir. Esse bairro é super gostosinho. Ali um pouco mais pra frente tem várias lojas de roupa. E a minha irmã tava falando que ali na parte da balada, é, vira e mexe de manhã, tem umas lojas. É, de noite tem umas baladas. E aí de manhã eles fecham a parte ali da discoteca, com a coisa da minha ideia da minha idade, mas eles fecham a parte ali do bar e tudo mais e fica aquela parte da entrada, aí na entrada aparecem umas lojas pop, assim às vezes vende roupa, vende um monte de coisas que chega de noite e elas desaparecem que interessante, né? Hoje nós vamos comer aqui, ó, no Minga Parija ou oh, assim, espero que fale o nome do restaurante tá aqui, ó dá pra vocês encontrarem no TripAdvisor e só gravando um pouquinho assim, ó, pra vocês do lado de fora, é muito bonitinho. Apesar de estar tá frio, eles colocaram esses aquecedores aqui em cima, então fica bem quente. E lá dentro é bem gostosinho também. Gente, olha só que legal, eles preparam a brasa ali nessa portinha, e aí depois que o carvão estiver pronto, eles vão espalhando ali na parte de baixo, e aí eles vão nivelando aonde a carne fica pra poder assar do, na temperatura correta. Obrigada! Aqui no restaurante, gente, vem sempre uma entradinha assim, um pãozinho, um patê, que é maravilhoso. Gente, provoleta, olha só, tá ali, ó, é, dando uma aquecidinha aqui no canto, mas parece bem crocantinha a casquinha. E olha só esse suco de limonada que eles trouxeram, muito diferente, então, né? Será que é bom? Tchutibon, chegou. Temos aqui também, ó, brócolis. E olha só essas batatas. Nossa, parece muito bom. Uia! Ai, desculpa se vocês estão com fome, mas, gente, tá com um cheirinho maravilhoso isso. 
de sobremesa nós pedimos um flan misto. Parece um pudim com chantilly e doce de leite aqui no canto. Gente, parece muito bom. Para ajudar vocês, ó, esse aqui foi nosso pedido. Acho que dá para vocês lerem tudo que nós compramos. Nós estávamos em sete adultos e duas crianças e deu esse valor aqui, ó. Só que lembrando vocês que aqui tem que dar mais ou menos 10% de gorjeta, né? Mas a comida aqui realmente estava muito boa. E esse, esse pudim, gente, ele é um pudim muito parecido com o do Brasil. Mas você comer ele realmente com doce de leite e o chantilly, assim, dá aquele up na sobremesa. E olha só, na hora que vai pagar, sempre é um bolo de dinheiro. <risos> 